सरकारी स्वास्थ्य परिकाठाम स्तरे गथम श्रेणी हासपत नार्सिंगोम ऐड़े असुस्थ रोगी रतारा दले दले छुटे छुटे सरकारी हासपाले गए भर्ती हो जा प्रश्न नई प्रश्न तुले दिए ए रेर माननीय क्रीड़ा और परिवहन मंत्री मदन मित्र स्वयं क्योंकि दुष्ट लोक सब जैगे थके सीबीआईर जो परिकल्पना मदन मित्र असुस्थ जेरा एड़ाते चेजे जे कागजपत्र जमा दिए से काउंटार करार जो मंत्री ना कि सरकारी हासपत जेखने स्वास्थ्यमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री सरसर अधीने थकबें से निरापद आश्रय हिसाब से बेचे नहीं दुष्ट लोक आजकल वितर्कर विषय मदन मित्र सरकार हासपत निरापद आश्रय आलोचनार्जार एकदि के रही सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य आंग्रेस नेता शुभंकर सरकार अन्दि के रही बीजेपी नेता असीम सरकार और बीजन सरकार अध्यापक आप आलोचना आसब क्योंकि तरह आगे अपन मन करिए देव जो गतकाल घंटा खानक अनुष्ठने अपन देखिए सीबीआई कीभव तीन दफा परिकल्पना कराते जिज्ञास करते जे बेसरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मदन मित्र भर्ती छें तर प्रथम अथरिटर संगे कथा तपर चिकित्सक संगे वन टू वन एवं तृत्य दफाय निजस्व दिल्ली ए मुम्बईर चिकित्सक एने समस्त कागजपत्र नथि इत्यादि परीक्षार व्यवस्था स्कैन करार व्यवस्था कर सीबीआई अफिसार आज के अपन देख जे विषय आजकल वितर्क हटाती हासपत बदल बेलभिव ऐड़े हटाती एस एस के एम एवहन मंत्री क्यों क्यों सरकारी हासपाले पर सम्पर् मदन मित्र तो बहु बचर धरे जथेष वाकी बहाल विशेषकर एस एस के एम तो खास तालू तबु तो चिकित्सार जो प्रथम दिन बेलभिवे भर्ती हो सीबीआईर तलबर पर हटात तर एस एस के एम ए स्मरणापन्न हार नेपथ्य कि विशेष को कारण रही है राजनैतिक महले जल्पना तुंगे बिोधी अने के अवश्य एर पेचने कारण स्पष्ट देखते हैं तर दबी मदन मित्र अनुरोध रखते गए असुस्थतार अचिल बसिद रखले सीबीआई तर हासपत दौरगोड़ा पहुंचे जाए बुझते पे ही सम्भवत और झुंकी नए बेलभिव करपक्ष कारण बुधवार ही विपि आनंदे देखाना है शुक्रवार परिवहन मंत्री असुस्थतार कथा हाजिरा ना दी विशेष किस व्यवस्था नीते सीबीआई सूत्रे खबर परिकल्पना छ मदन मित्र जे हासपत भर्ती छें अर्थात बेलभिव करपक्षर संगे कथा बोलते सीबीआई आधिकारिका जानते चाहबें ठीक की हो शारीरिक अवस्था खतिए देखें जदि देखा जाए मदन मित्र चिकित्सक और सीबीआई एर निजुक्त चिकित्सक रिपोर्टे फाराक रही है अर्थात मदन मित्र सुस्थ रोन और सीबीआई के भूल तथ्य तो देवा हे क्षेत्र में हासपत और संश्लिष्ट चिकित्सक बिुदे आईनानूप व्यवस्थाओ ने सीबीआई सूत्रे खबर मेले बिोधी दबी सीबीआईर मनोभव जो अत्यंत तो कड़ाता बुझते पे बेलभिव करपक्ष तई मदन मित्र के अकारणे हासपत रखार झुंकी नीते चाय ता अगत्या एकदा बेलभिवे निरापद आश्रय ऐले तड़ीघड़ी सरकारी आश्रय अर्थात एस एस के एम एर दिखे पा बाड़ान मदन मित्र कारण सरकारी हासपत सरकार पूर्ण नियंत्रण स्वास्थ्यमंत्री खोद ममता बंदोपाध्याय अर्थात बला जो पे ही आश्रय मदन मित्र सीबीआई एर जेरा एड़ान चे निपद जैगा और कि बा होते कटाक्षर सुरे एमटाई दबी बिोधी एबिपी आनंद तन्मयू आप मानते हैं मदन मित्र क्योंकि दृष्टान स्थापन कर लें अपन दल बहु नेता जो अपारा क्षमत तक बार बार बेसरकारी नार्सिंगोम हासपत एकदम प्रथम श्रेणी जगू से भर्ती हो प्रन राज्य सम्पादक से बार बार भर्ती हो देखे क्योंकि यम एक मदन मित्र अवश्य एर आगे बेसरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान भर्ती होसुस्थ हो कंतु यह रकम एक क्रिटिकल अवस्था अपना के साधुबाद दीते ही सरकारी हासपत शेष पर्त भरसा कर लें से कब रवीन्द्रनाथ ठाकुर कवित लिखे एमनी को कि मरणे पाने छुटिया चलते आदि पी के कमन रखा जाए पी जी मान हस्पिटल थे पीजे मान प्रेसिडेंसि जेल दूरत पेड़ोते हम एक आई दुटो स्टेप अतिक्रम करते हैं 
এখন আমাদের মাননীয় ক্রীড়া এবং তার আগে তদন্ত আছে সত্যি উনি করেছেন কিনা সেটা যাচাই আমি সেটাই আসছি আদালত আসছি আসছি আমাদের মাননীয় ক্রীড়া এবং পরিবহন মন্ত্রী তিনি চিটফান্ডের বিন্দু থেকে সিন্ধু হওয়ার বিজ্ঞানটা জানতেন এটা আমরা তার বক্তৃতার থেকেই জেনেছি কিন্তু তিনি যে অসুখ সম্পর্কে রোগ সম্পর্কে তার চিকিৎসা বিজ্ঞানটাও এত ভালোভাবে জানেন যে তিনি নিজেই মনে করছেন তার একটি মেডিকেল বোর্ড প্রয়োজন এবং সেই মেডিকেল বোর্ডটা সরকারি হাসপাতালের হওয়া প্রয়োজন এইটা মনে করে তিনি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর এর ফল যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এই যে এমন যে মানুষেরা ছিলেন আছেন হয়তো বা আর থাকছেন না যে কেউ কেউ এমনটা সত্যি বিশ্বাস করতেন যে না মাননীয় ক্রীড়া এবং পরিবহন মন্ত্রী এই সারদা ফারদার সঙ্গে কিছুতেই যুক্ত হতে পারেন না যারা এটা বিশ্বাস করতেন তাদের বিশ্বাসে উনি একটা মস্ত বড় আঘাত দিলেন সিবিআই উনাকে শুক্রবার ডেকে পাঠালো উনি বৃহস্পতিবার দিন বেলভিউ থেকে রিলিজ নিয়ে পিজি হসপিটালে গেলেন তো যে লোকটা বিশ্বাস করেছিল যে উনি এসব করতে পারেন সেই লোকটার কাছে না না হতেই তো আগে বহু ক্ষেত্রে হতেই তো পারত সমস্যা হচ্ছে যে বেলভিউ এর মেডিকেল বোর্ডের উপরে ভরসা না করে পিজির মেডিকেল বোর্ডের উপরে ভরসা যে বাড়তি করা যেতে পারে এইটা উনি প্রমাণ করলেন এবং এইটা সরকারি পরিকাঠামোর বিজ্ঞাপন হতে পারে না না সরকারি পরিকাঠামোর বিজ্ঞাপন হতে তো কোনো আপত্তি নেই সরকারি পরিকাঠামোর বিজ্ঞাপন হোক কিন্তু সরকারি পরিকাঠামোর বিজ্ঞাপনটা সিবিআই ডাকবার পর থেকে হবে কেন প্রথম থেকেই তো হতে পারতো প্রথমে বেলভিউ এ গিয়ে পরে সরকারি পরিকাঠামোর বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনটা দিতে বড্ড দেরি হয়ে গেল না এত দেরিতে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপনে কাজ দেয় নাকি আমি দর্শকদের দেখাতে চাইব যে আমাদের প্রতিনিধি দীপক ঘোষ এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা সেখানে ছিলেন তাদের বসতে বলে বেলভিউতে কার্যত বসিয়ে রেখে সেখান থেকে শটান এস এস কেমে নিজেই চলে যান রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী কি সেই নাটক যা মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতি পদে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের চমকিত করেছে দেখুন শুক্রবার সারদা কাণ্ডে পরিবহন মন্ত্রীকে তলব করেছে সিবিআই তার ঠিক আগের দিন বেলভিউ নার্সিং হোম ছেড়ে অকস্মাৎ এস এস কে এম এ ঘটনার সাক্ষী এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি দীপক ঘোষ বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো পঞ্চাশ বেলভিউ নার্সিং হোমের ছতলায় মদন মিত্র কেবিনের সামনে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি দীপক ঘোষ দুপুর দুটো পঞ্চান্ন নাগাদ ভেতরে আসতে বলেন পরিবহন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মদন মিত্র তখন বেডের ওপর বসে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি তাঁকে বলেন কেমন আছেন মদন মিত্র বলেন এমআরআই হয়েছে কিন্তু রিপোর্ট এখনো পাইনি রিপোর্ট বিকেলে পেলে বুঝতে পারব পিঠে যন্ত্রণা হচ্ছে টিউমারের শেকড় এখনও নাকি শির দ্বারা পর্যন্ত পৌঁছয়নি ডাক্তাররাও দুরকম মতামত দিচ্ছেন কেউ বলছেন এখনই অপারেশন করিয়ে নিন আবার কেউ বলছেন পরে করালেও হবে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি তখন বলেন এখন কি করবেন খানিকটা হতাশার সুরে পরিবহন মন্ত্রী বলেন বুঝতে পারছি না কি করব এরই মাঝে দুপুর সোয়া তিনটে নাগাদ এক ব্যক্তি কেবিনের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে এক ঝলক মুখ দেখিয়েই বেরিয়ে যান তার পেছন পেছন বেরিয়ে যান মদন মিত্র পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসেন কেবিনে তারপর তার বেডের মাথার কাছে একটি ড্রয়ারে কিছু খুঁজতে থাকেন এরপর কেবিন থেকে আবারও বেরিয়ে যান এর ঘন্টাখানেক বাদে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিকে ফোন করে মদন মিত্র জানান তিনি এস এস কে এমে চলে গেছেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি জানতে চান কেন জবাবে মদন মিত্র বলেন আমার একটা মেডিকেল বোর্ড দরকার তার হঠাৎ এই হাসপাতাল বদল ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে দীপক ঘোষ এবিপি আনন্দ অসম্ভব আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা মদন মিত্র প্রায় শুরু থেকে দলে আছেন কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য তো সরকারি হাসপাতালে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দেখাশুনো করতে পারবেন তিনিই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকবে সরকারি হাসপাতালে থাকবে সেই জন্য পছন্দ হতে পারে দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কেউ বলিনি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বারংবার একটা কথা বলে যান আমি চোর কুণাল চোর মদন চোর মুকুল চোর অর্থাৎ তিনি বারংবার এই চোরেদের নামগুলো উচ্চারণ করে যান উনি যে রোগটায় ভুগছেন ইতিপূর্বে বহু লোক বলেছেন ওই রোগটার নাম হচ্ছে প্যানিক ফোবিয়া উনি কিছু একটা কারণেতে অত্যন্ত ভীত কারণটা কি বুঝতে নিশ্চয়ই আপামর বাংলার মানুষের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না যখন তখন সিবিআই হামা দিতে পারে এবং সিবিআই যে মুহূর্তে ডেকেছেন যেটা এই মুহূর্তে দেখালেন যে দীপক বসে থাকা অবস্থায় দীপককে পাস কাটিয়ে বেরিয়ে এসে এস এস কেমে ভর্তি হওয়া এবং তন্ময়ও যে কথাটা বললেন যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা অত্যন্ত উন্নত কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনটা দিতে দেরি হয়ে গেছে আগে বেলভিউ হয়ে গেছেন বেলভিউটা আমরা যতদূর জানি যে মানে রাজনৈতিক মন্ত্রীদের একটা বিশ্রামাগার তারা সেখানেই যখন তখন দরকার পড়ে গিয়ে শুয়ে পড়েন 
এবং এখানে তো এর আগেও মদনবাবু বেশ কয়েকবার গেছেন এখানে যেহেতু যে মুহূর্তে জানতে পেরেছেন যে সিবিআই প্রয়োজনে এখানকার অফিসার মেডিকেল অফিসারদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং দরকার পড়লে দিল্লি বোম্বাই থেকে প্রতি যশা ডাক্তারদের এনে তার চিকিৎসা ঠিক মন হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে তদন্ত করবেন এটা জানতে পেরে দিদির আঁচলের তলায় যাওয়া ছাড়া তার কাছে কোনো রাস্তা ছিল না যে করেই হোক তিনি যার ওপর ভরসা করেছেন যার পাদপদ্মে মাথা রেখেছেন সিবিআইয়ের কাজটা কঠিন হয়ে গেল সিবিআইয়ের কাজটা খানিকটা তো কঠিন হলো কারণ ওখানে ঢুকতে গেলে এবং ওখানে তদন্ত করতে গেলে আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি আছেন তার হেলথ ডিরেক্টরের সঙ্গে ন্যূনতম তার অনুমতি প্রয়োজন পড়ে এবং আপনি জানেন যে আজকে যে অবস্থা তিনি মরে গেলেও সেই অনুমতি দেবেন না কারণ জানেন এই রুটটা এগোতে এগোতে তার কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে সেটা জানেন বলে তিনি যেভাবে পারবেন আটকানোর চেষ্টা করবেন কিন্তু কতদিন আটকাবেন সেটা আরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমার বিশ্বাস মানুষ যেভাবে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন তাতে খুব বেশি দিন তিনি এভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় কল্যাণীজ নেচে পিওর প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে কল্যাণীজ নেচে পিওর প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে আমি দ্রুত একবার দেখাতে চাইব যে এর আগেও বহুবার রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন সেখানে চিকিৎসা হয়েছে এবং এর আগেও যখন সিবিআই তদন্তভার নিয়ে নিয়েছে আরেকবার জল্পনা হয়েছিল এবং তখন নাকি সিবিআই কর্তারা সেই বেসরকারি সংস্থাটিতে ফোন করেন এবং তারপরই মন্ত্রীকে জানানো হয় যে তার যা অসুস্থতা সেটা বাড়িতেও যথেষ্ট সুবন্দোবস্তের সঙ্গে চিকিৎসা করা যায় কয়েক মাস আগের ঘটনা দেখাব গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার কখনো শ্বাসকষ্ট অনিদ্রা বুক ধরফর কখনো শিরদারার আশেপাশে সমস্যা তার অনেক অনুগামী খুব চিন্তিত বলছেন দাদার সময়টা ভালো যাচ্ছে না খুব ভুগছেন শরীর তো আছেই তার ওপর আবার সিবিআই মাঝে মধ্যে তো এতটাই শরীর খারাপ হয়েছে যে হাসপাতাল থেকে বেরোতেই ইচ্ছে করেনি কিন্তু চিকিৎসকেরা রোগের গুরুত্বটা বুঝলে তবে না বারবার বলেন বাড়ি চলে যেতে কীরকম ডাক্তার কে জানে আক্ষেপের সুরে মদন ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ এমনটাও বলছেন গত অগস্ট মাসেও তো এমনটাই হয়েছিল অসুস্থ হয়ে সাত দিন একটু ছিলেন বেলভিউতে কিন্তু হঠাৎই সমস্যা সিবিআই যেদিন তার প্রাক্তন আত্মসহায়ক বাপি করিমকে দ্বিতীয়বারের জন্য ডেকে পাঠালো সেদিন বিকেলেই ছেড়ে দেওয়া হলো মদন মিত্রকে কিন্তু সহজে ডিসচার্জ হননি হাসপাতালের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল চিকিৎসকেরা ডিসচার্জ করলেও পরিবহন মন্ত্রী নাকি বাড়ি যেতে রাজিই ছিলেন না চিকিৎসকেরা যেখানে বলছিলেন মদন মিত্র হাসপাতালে থাকার দরকার নেই সেখানে খোদ পরিবহন মন্ত্রী ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারে বেঁকে বসেন সেই নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে একপ্রস্থ মনোমালিন্য হয় তার হাসপাতাল সূত্রে খবর দুপুর দেড়টা নাগাদ সেখানে আসেন পরিবহন মন্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই চিকিৎসক তারা সুইটে গিয়ে মদন মিত্রকে বোঝান যে তার আর হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই অবশেষে নিমরাজি অবস্থাতেই চিকিৎসকদের কথা মানতে বাধ্য হন পরিবহন মন্ত্রী রাজনৈতিক মহলে এমন খবরও ভেসে ওঠে যে মদন মিত্র শরীরের খোঁজ নিতে সিবিআইয়ের একটি ফোন আসা মাত্রই নাকি নড়ে চড়ে বসেছিল কর্তৃপক্ষ যদিও মদন মিত্র কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেউই সরকারিভাবে মনোমালিন্যের খবর কিংবা ফোনের কথা মানতে চাননি কিন্তু এবার ফের একবার মদন মিত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নিয়ে বিতর্ক অনেকেই বলছেন সত্যি সময়টা ভালো যাচ্ছে না এবিপি আনন্দ আমরা প্রত্যেকে খুব সিরিয়াসলি চাই যে রাজ্যের মন্ত্রী মদন মিত্র খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন তার যা অসুস্থতা চিকিৎসকদের সাহায্যে এবং পরিচর্যায় খুব দ্রুত সুস্থতার দিকে আরোগ্য লাভের দিকে তিনি যান বিজনবাবু আপনার কাছে আসবো যে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকে এই অসুস্থতা বিরোধীরা যে দুয়ে দুয়ে চার করছে তাদেরকে খুব দোষ দিতে পারবেন মানুষের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আর যাই হোক অন্য কিছু ঠিক না বিরোধীদের এই অভিযোগ থাকতেই পারে উনি অসুস্থ হয়েছেন ভর্তি হয়েছেন বেলভিউ থেকে এস এস কেমে চলে গেছেন সিবিআই যদি মনে করেন তাহলে সেখানে গিয়েও মেডিকেল বোর্ড বাইরের থেকে এনে মুম্বাই এবং বাইরে থেকে এনেও বসাতে পারেন অনুমতি ক্রমে হতেই পারে না পারে না আপনাকে অনুমতি নেয় অনুমতি নিয়ে যে এইখানকার মেডিকেল বোর্ডের নথিপত্র পরীক্ষা করতে পারে কিন্তু সিবিআইয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত হয়ে যাবে আপনি যে সাজেশনটা দিয়েছেন ধরুন হলো না উনি তারপরেও তো বাড়ি আসবেন ফিরবেন 
আশা করা যায় ফেরার পরে सीबीआई তাদের তদন্ত মানে তার জিজ্ঞাসা করতে মনে করে দি মনে করিয়ে দি সেটা হচ্ছে লালু প্রসাদ যাদব যখন পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং জয়ললিতা কিছুদিন আগে আপনি যা জানেন যে জয় দুর্নীতির অভিযোগে তাকে যখন গ্রেফতার করা হলো দোষী সাব্যস্ত হলো এবং আদালত করলো বিরোধী দল করেনি তখন কিন্তু এই অসুস্থটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আপনি নিশ্চয়ই এরকম কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকবেন যেখানে তীব্র ভাষায় জাতীয় সমস্ত নেতারা এটা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মানে আমি আমি বলছি যে ব্যতিক্রম হতেই পারে অবশ্যই মদন মিত্রের জেনুইন অসুস্থতা নিয়ে কেউ মানে কোন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন কেউ বিশ্বাস করতে পারেন সেটা অন্য প্রসঙ্গ বারবার প্রসঙ্গ কিন্তু আমি বলছি যে ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই প্রবণতা দুর্লভ নয় আপনি মানবেন হ্যাঁ না সেটা হতেই পারে কিন্তু তাকে বারবার ভর্তি হতে হয়েছে তার শারীরিক অসুস্থতাকেই একটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে যেটা দাঁড় করানো হচ্ছে সেটা ঠিক নয় আমার বলে মনে হয় सीबीआई কাউকে ডাকতেই পারে নিশ্চয়ই তার অপরাধ প্রমাণিত হয় না কিন্তু ডাকলেই কল্যাণীস নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে কল্যাণীস নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে प्रधानमंत्री प्रमाणित है दोष निश्चय सबा मिले एक संगे गला फाटिए बोलो से कथा छोट प्रश्न सत्य विश्वास करें बेलभिउते चिकित्सा तक खूब भलो चिकित्सा असाधारण डाक्त आज सब समय सब बेसर परीक्षा प्राइटे नहीं सरकार कथा सत्य हम खुशी हब सत्य देखी ना लक्षण तरह शुभंकर बाबू घटे जाोचना कर सरकार थे सरकार अभिमुख थे सरकार अभिमुखा प्रथम क्यों जो सत्य उद्घाटित हक प्रानिक गरीब मानुष्ठ टाक फेरत जा तई सरकार एक कमिशन तैरी सरकार टाक फेरत देर व्यवस्था करो मदन बाबू सुस्थ हो उठुक आवेदन खाली आठटाई आवेदन जो सरकार पक्ष ही तो चाहिए जो ताड़ाड़ी सीबीआईर का उपस्थित हुए एम बेलभिउते भर्ती हन किंबा पिजीते ही भर्ती हन से ওই সিবিআই এর লোকেদের ডেকে উনি পুরো মাত্রায় সহযোগিতা করবেন যাতে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয় কোথায় টাকা গেছে কারা টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং কারা তার সঙ্গে আমি সিবিআই ডাকা মানেই কিন্তু তিনি দোষী সাব্যস্ত নয় কিন্তু সিবিআই যখন ডাকছে তাকে বারে বারে তাকে কাল কাল না হয় পরশু এটা যে কোনো রাজনৈতিক দলের লোকেরা সাধারণত নেতা এর আগে থেকে ডাকা হয়নি মদন মিত্র কে কিন্তু এর আগে ডাকা হয়নি আমি প্রথমবার আমি আমি দুটো জিনিস মদন মিত্র বলে নয় प्रथम कथा हे पिजी भलो ना बेलभिउ भलो उल्लेख कर दी जो मुख्यमंत्री के हेनस्त हो दिल्ली कतो कत खराब प्रश्न नई ताकि 
প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালে জায়গাগুলো ছাড়িয়ে গাড়িটা গিয়ে পৌঁছেছিল কিন্তু একটি বেসরকারি হাসপাতালে মানে নার্সিং হোমে এইবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখন আমরা বিরোধীরা আমরা প্রত্যেককে বলেছিলাম সরকার তো ঠিকই কাজ করেছে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজন সেই জন্য আজকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা খারাপ তাকে সেখানে চিকিৎসা করা যাবে না তাহলে আজকে আমার প্রশ্ন সরকার যদি মনে করতেন তিনি অসুস্থ আজকে মদন বাবুকে সুস্থ করে রাখা দরকার তাহলে পিজির গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারদের নিয়ে এবং বেলভিউ ডাক্তারদের নিয়ে সিবিআই কি বলছে আমি তাতে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না তাহলে একটা বোর্ড তৈরি করে তার বিষয়ে ভাবা যেত কিন্তু আজকে যেটা এসে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে যেটা আমার মনে হয় যেটা সব থেকে অন্য রাজনৈতিক দলের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে তার কারণ গরিব প্রান্তিক মানুষদের টাকা আজকে যে কোনো রাজনৈতিক দলের লোককে একবার থামাবো একটা চমৎকার অংশ তিনি বলছিলেন যে এর আগেও শাসক দল সরকারি দল বিরোধী দল নেতা নেত্রীরা সব সময় দেখা গেছে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দিকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটে যাচ্ছেন এবং এই রাজ্যের এই শহরের অত্যন্ত অগ্রগণ্য এবং নামী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় নামই দিয়ে দেয়া গেল আরোগ্য নিকেতন তার কারণ যখনই অন্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেউ বিপাকে পড়েন তারা দ্রুত নাকি আরোগ্য নিকেতনে ছুটে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেলভিউ ক্লিনিককে আরোগ্য নিকেতন বলা যাচ্ছে না তার কারণ মদন মিত্র আজকে সেই বেলভিউ ছেড়ে এস এস কেএমে চলে গেলেন দেখুন আরোগ্য নিকেতনের উত্থানের সেই কাহিনী এবং তারপর আজকে যা শেষ পর্যন্ত কিন্তু মদন মিত্র এস এস কেএমে চলে গিয়ে মৃত্যুটা বোধহয় সম্পূর্ণ হলো না দেখুন বেলভিউ ছেড়ে এস এস কেএমে মদন মিত্র শহরের অভিজাত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবহন মন্ত্রীর হঠাৎ প্রস্থানের কারণ জানা না যাওয়ায় নানা মহলে জোর জল্পনা নানাজনের মুখে একটাই প্রশ্ন এত দিনে নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ওপর হঠাৎ অনাস্থার কারণ কি তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের বেলভিউ প্রেম তো দীর্ঘদিনের অনেকেই বলেন স্বাস্থ্যের ধারে বাঙালি আগে যেত পূবে এখন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা যান মিন্টো পার্ক ঝিলের পাশে হাসপাতালে বেলভিউ ক্লিনিক যেন শাসক দলের নেতাদের আরোগ্য নিকেতন সিবিআই যখন তার প্রাক্তন আত্মসহায়ক বাপি করিমকে নিয়ে টানা হিঁচড়া করছে তখন মদন মিত্র বেলভিউতে ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতায় আরও বড় বড় মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল থাকতে হঠাৎ ঝিলের ধারের আরোগ্য নিকেতনে কেন পরিবহন মন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন বেলভিউ থেকে ঝিলের ভিউ তার ভীষণ প্রিয় আরোগ্য নিকেতনের পরিবেশও ভীষণ প্রিয় কিন্তু এবার হঠাৎ করে অপ্রিয় হলো কেন কে জানে সাম্প্রতিককালে বেলভিউতে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ তাপস পালো সম্প্রতি নদীয়ার একাধিক জায়গায় তৃণমূল সাংসদের বিতর্কিত মন্তব্যের পর দেশ জুড়ে সমালোচনা ঝড় ওঠে তারপরই অসুস্থ হয়ে আরোগ্য নিকেতন বেলভিউয়ে শরণাপন্ন হন তাপস পাল তবে শুধু মন্ত্রী সাংসদরা নন বেলভিউয়ে একাধিকবার ভর্তি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও আরোগ্য নিকেতনের শরণাপন্ন হয়েছেন অর্থমন্ত্রী পুরমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো সহ অনেকেই জলের ধারের বেলভিউয়ের ওপর অগাধ আস্থা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়েরও কিন্তু মদন মিত্রর হঠাৎ বেলভিউ ছাড়ার পর বিরোধীরা এখন প্রশ্ন করছে কেন শাসক দলের হঠাৎ করে আরও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করার প্রয়োজন হল এবিপি আনন্দ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে এসে গেছি তন্ময় দা শুভঙ্করবাবু অসীমবাবু বিজনবাবু আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এক বাক্যে এই অনুষ্ঠানের শেষে মদন মিত্র দ্রুত আরোগ্য কামনা করবেন আমার কোনো সন্দেহ হয়নি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং আমি একটা জিনিস মনে করি যে সত্যি ওনার চিকিৎসা হওয়া দরকার কিন্তু কোনোভাবেই ধরুন একদিন দুদিন কোনো মানুষ সে যে রাজনৈতিক দলের এটা একটা প্রবণতা আছে যখনই কাউকে ডাকা হয় হয়তো কাল আমাকে যদি ডাকা হয় দেখা যাবে যে আমারও বুকটা ধরপর করছে আমিও হয়তো চলে যাব গিয়ে দেখা যাবে আইদার জেলের হাসপাতাল নাহলে অমুকের হাসপাতাল এটা একটা ব্যাপার কিন্তু আমি এখানে বলি মদনবাবু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তিনি দোষী নন আমি এখনো ভাববো তিনি সহযোগিতা করবেন এবং সর্বোপরি কদিন সিবিআইকে কে অ্যাভয়েড করবে আলটিমেট করা যাবেন দেখুন বেলভিউয়ের ডক্টররা ইনএফিসিয়েন্ট বেলভিউয়ে যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা খারাপ এরকমটা মনে করার কোনো অতীত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে আর আবারও বলবো নিশ্চিতভাবে মদনবাবুর সুস্থতা কামনা করব এবং একই সাথে বলবো যে এই যে সিদ্ধান্তটা সিদ্ধান্তটা ঠিক শুক্রবারের আগে বৃহস্পতিবারে হলো মদনবাবুর আরোগ্য আমি কামনা করছি কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি যে তিনি খুব বেশি দিন তো এক মাস হয়তো থাকবেন তারপর তো বেরোতে হবে তারপর তো তাকে ঠিক আছে আমার এই পর্যায়ের বক্তারা ঠিক কি বললেন এক মাসে
এটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে এসেছে বিরতির পর এসে আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করব এখনো পর্যন্ত লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে যে ঘটনায় সুস্থভাবে একজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা যায় এবং এখনো পর্যন্ত খুনিদের একজনকেও গ্রেফতার করা হলো না এনআরএস কাণ্ডে সেই নিয়ে ছোট্ট একটা বিরতির পর Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon, powered by high-tech smartphones, Shudhu Matro ABP Anundi. Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon, powered by high-tech smartphones, Shudhu Matro ABP Anundi. Jaljan to ekki manush te otta char kore, feel feel kore, mere phela holo. Ado chokki ashtrod jo dekhun, keu dekhen ni, keu shonen ni, তখন সিংহের ফিল্ম মনে পড়ে যায় মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি দেখেননি নাকি দেখতে চাননি অনেকেই বলছেন যে পুলিশ যদি ঠিকমতো তদন্ত করে এই ধরনের ঘটনায় এক ঘন্টায় খুনিদের বের করা সম্ভব কিন্তু তদন্ত হচ্ছে না সিনিয়র আইপিএসরা জনান থেকে বলছেন সবুজ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না কেন কাদের লুকিয়ে রাখার ঢাকা দেয়ার আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে আর তার ফলে যেটা হচ্ছে অসহায় পরিবারটা একদিকে যেমন বিচার পাচ্ছে না অন্যদিকে ওই দিনে যারা হবু ডাক্তার উজ্জ্বল ছাত্র হয়তো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন হয়তো ছিলেন না হয়তো ঘুমোচ্ছিলেন তাদেরও সমাজের চোখে খুনি বানানোর চেষ্টা হচ্ছে আমরা এই জেনারেলাইজেশনেরও বিপক্ষে আমাদের আজকের বিতর্কের বিষয় এনআরএস কাণ্ড খুনিদের কেন আড়াল করছে সরকার এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন আমার একদিকে আছেন সুরাফ আলী শাহ নিহত কোরপান শাহের ভাই আছেন মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র আমার অন্যদিকে আছেন মানবাধিকার কর্মী এবং মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসেন সুনন্দা মুখোপাধ্যায় আছেন চিকিৎসক ডক্টর রেজাউল করিম আমরা ওদের কাছে আসবো কিন্তু তার আগে দেখব যেখানে আমাদের সন্দেহ যেখানে আমাদের শঙ্কা এবং যেখানে আমাদের লজ্জা এখনো পর্যন্ত একজনকেও গ্রেফতার করা গেল না এনআরএস কাণ্ডে দেখুন এনআরএসের বয়স হস্টেলে পিটিএ খুন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি কিন্তু ঘটনার চার দিন পরও একজনও ধরা পড়ল না কেন কেন একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে একজন মানসিক ভারসাম্যহীনের এভাবে নৃশংস খুনের মামলায় পুলিশের এত গা ছাড়া মনোভাব যে রাজ্যে ব্যঙ্গচিত্র ইমেল করায় অধ্যাপককে তৎপরতার সঙ্গে গ্রেফতার করে পুলিশ সে রাজ্যে খুনের পরও পুলিশেরই নিষ্ক্রিয়তা প্রশ্ন অনেকেরই সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও উঠছে এনআরএস কাণ্ডে কাদের লুকোনোর চেষ্টা চলছে কার নির্দেশে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি পুলিশের এই গতিহীন তদন্তে নেপথ্যে রয়েছে শাসক দলের একাংশের চাপ যার জেরে প্রতি পদে বাধার মুখে পড়ছে তদন্ত পুলিশ সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা তিন চারজন হবু চিকিৎসককে চিহ্নিত করেছেন যারা প্রত্যক্ষভাবে কোরপান শাকে মারধরের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তারপরও কিছু করা যাচ্ছে না বিভিন্ন মহলের প্রশ্ন কেন তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না এনআরএস সূত্রে খবর রবিবার সকালে ঘটনার পর ক্যান্টিনের দুই কর্মীর সঙ্গে বৈঠক করে মারধরে অভিযুক্ত ছাত্ররা হাসপাতালের শাসক দলের চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাঁদের বেশ কিছু পরামর্শ দেন বলে ওই সূত্রটির দাবি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই দুই ক্যান্টিন কর্মীর সঙ্গেই কথা বলেছিল পুলিশ ফলে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন শাসক দলের চিকিৎসক সংগঠনের সেই নেতা গোছের ব্যক্তির পরামর্শই কি এত লোকের সামনে ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও কেউ কিচ্ছু দেখেনি হাসপাতাল সূত্রে এমনও শোনা যাচ্ছে শাসক দলের চিকিৎসক শাখার প্রধানের কয়েকজন অনুগামী হবু ডাক্তারদের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ তাদের ছুঁতেও পারবে না সূত্রের খবর এই জল্পনাকে আরও জোরদার করেছে পুলিশ কমিশনার এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে লেখা শাসক দলের চিকিৎসক সংগঠনের চিঠি যাতে লেখা হয়েছে তদন্তে নির্দোষ কাউকে যেন হেনস্থা করা না হয় কিন্তু বিভিন্ন মহলের প্রশ্ন এই কথাই বা কেন লেখা হবে শাস্তি তো শুধু দোষীরই পাওয়ার কথা তাহলে কি চিঠির আড়ালে প্রচ্ছন্ন নির্দেশ বা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে কি এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে ছাত্রদের কাউকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ না করা হয় এবিপি আনন্দ সুরফ আলীর কাছে আসবো সুরফ আমার খুব খারাপ লাগছে আপনাকে বলতে ময়না তদন্তে চূড়ান্ত রিপোর্ট এসেছে আঠেরোটি আঘাতের চিহ্ন আছে সতেরোটি শরীরের ভেতরে এবং পেলভিক বোন ভাঙা আছে পাঁচরার হারে হেমোটোমা ডাক্তারি ভাষায় বলে রক্ত জমাট বেঁধে যায় তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে মারা হয়েছে এখনও পাঁচ পাঁচটা দিন কেটে গেল একজনও গ্রেফতার হয়নি পুলিশে আপনার আস্থা রাখতে পাচ্ছেন পুলিশে তো আমাদের কোনো কাজ করছে না কারণ আজ আমরা মানে কমজুরি বলে হ্যাঁ একদম কমজুরি বলে আমাদের সাথে কোনো সাথ দিচ্ছে না পুলিশ আজ যদি ওই ডাক্তারদের জায়গায় যদি আমরা একটা ডাক্তারকে মেরে ফেলতাম আর সরকার আমাদের পিটাতে পিটাতে মানে এখন আমাদের ফাঁসির অর্ডার হয়ে যেত হয়তো এইরকম হয়ে যেত 
Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon Powered by high-tech smartphones Shudhu Matro ABP Anundi Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon Powered by high-tech smartphones Shudhu Matro ABP Anundi Aaj dhekho doctor, jada doctor Mane rugi ke jada bhalo kore Jadir kaj manush ke jibon dea, jibon dea Jibon dea, ebom se ki kore jibon nita paare Pulus kano nitche na, action আমি আপনার পরিবারের কথা আসি সত্যি সত্যি আপনার তো কোর্ট কাচারিতে যাওয়ার কোনো সংগতি নেই আপনাদের নুন আনতে পান্তাফুরের অবস্থা ক্ষতিপূরণ চাইবেন এই রাজ্যে বিশমত কাণ্ডে বিশকে মতকে মারা গেল ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ চাইবেন আরে না ক্ষতিপূরণ আমরা চাইবো না আজকাল মানুষ মদ খেলে 2 লাখ টাকা পাচ্ছে আর তাহলে মানে সরকারি ডাক্তাররা যে মানে কসাইয়ের মতন কেটে ফেললো ওটার বিচার করে দিতে বলবেন আপনার সরকারকে এবং পুলিশকে হুম এটা আমরা চাই হুম আমি আমি চাইবো যে সংবিধান আইন আপনাদের রাগ আপনার রাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু আইন তো হাতে তুলে নেওয়া যায় না কোনো পক্ষেই নেওয়া যায় না আপনার কাছে একটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে এই যে অভাবের সংসার দাদার সংসার চারটে বাচ্চা চালাবেন কি করে সংসারটা চলছে কিভাবে দেখা যাক তবু কিন্তু ওইভাবে যে আমাদের করে টাকা পয়সা দিয়ে এক নামে হবে ওইরকম হতে পারে না কেস পেজ যে তুলে নেব কেউ কেউ এসে বলবে হতে পারে না আমরা যত বড় গরীব হই এইভাবে মানাটা ঠিক হয় না ঠিক আমি মানছি তোমাদের কথা আমার কানে বারবার এসেছে যে চাতলার উপরে গেল কি করে তাহলে যে তোমরা যে সরকার থেকে মানে ওই যে সিকিউরিটি যাকে বলা হয় যারা গেটওয়ার হুম তুমি কোথায় গিয়েছিলে তাহলে প্রথম ভাষায় আমাকে বলুন তো হুম নিচে সে পাগলা হাউ ছিল বলে তাহলে তোমরা একটা কেস বানাবার লাগি নিচে ওনাকে তুলে দিয়েছ হুম সিকিউরিটি হুম কথাটা বলুন যথেষ্ট যুক্তি আছে আপনার কথায় পাশাপাশি আরেকটা যদি না আমাকে বলতে চায় যে ও কি রোল যায় গিলো চাতলার উপরে কিন্তু আমাকে পুছলো দিন আপনারা তো এত টাকা দেন মানে সিকিউরিটি রেখেছেন মানে বহুত টাকা খরচ করে কিন্তু তা বাদ দিয়ে পড়ে গেল হুম আমাকে একটা কথা জবাব দিন কিন্তু এর বিচার চাই 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 একদম হুম হুম ওই লেগে আজকে কেসের মাধ্যমে হুম ওনার বউ ছেলে সবাই আপনারা তো দেখেছেন এখন টিভিতে এবং দেখাচ্ছে তো এই লাগি আর কি বলছে বলছে তাই যে আমি শুনুন দিদি আপনার কাছে আসবো আপনি দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়ছেন গ্রামের গরীব সংখ্যালঘু মানুষ তত শিক্ষিত নন দারিদ্রের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয় সেই জন্য কি এনারা বিচারের থেকে এত দূরে আমি এক একটা চিঠি পড়ি আরজিনা বিবি যিনি মারা গেছেন কোরপান শাহ তার স্ত্রী চোখে জল এসে যায় এই চিঠি পড়লে অমুক তারিখ রবিবার আমার স্বামী কোরপান শাকে এনআর এনআরএস হোস্টেলে যেসব ডাক্তাররা পিটিয়ে মেরে দিল সেই হোস্টেলে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হলো না যাতে ওই হোস্টেলের অভিযুক্ত ছাত্ররা উপযুক্ত শাস্তি পায় আপনার কাছে সেই আবেদন করছি পুলিশকে লিখছেন তিনি এই সেই চিঠি আমি আরজিনা বিবি বর্তমানে আমার বয়স্ক মা ছাড়া আর কেউ নেই আমার চার ছেলে মেয়ে আমার গর্ভে পাঁচ মাসের বাচ্চা আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার আবেদন রাখছি দিদি না এটা তো মর্মান্তিক ঘটনা যখন প্রথম আমরা এটা দেখলাম বা শুনলাম এটা রাস্তাঘাটে তো আচার আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমাদের এখানে আধি ব্যাধির তাও সিম্প্যাথি পাওয়া যায় কারণ যদি ব্যাধি হয় তাহলে তার প্রতি মানুষের মায়া দয়া করুণা মমতা সবগুলো থাকে কিন্তু কারো যদি আধি হয় এটার মধ্যে আর আমি নিচে যাব না জেনারেলভাবে বলছি অসুস্থতা থাকে তার প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার অন্ত থাকে না তাকে ঢিল মারা তার খাবার ফেলে দেওয়া উল্টে দেওয়া কাপড় ধরে টানা জল ছিটিয়ে দেওয়া তাকে পেছনে বাচ্চা লেলি দেওয়া খেপানো এটা একটা বিভৎস উল্লাস আমরা খুব দেখি সমাজের মধ্যে আজকে থেকে না বহু বহু দিন থেকেই আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা লক্ষ্য করা গেছে এইখানে ওই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সাধারণ মানুষ এই কাজ করে সাধারণ ছেলেপেলেরা করে মূর্খ অশিক্ষিত মানে বলা যায় যে ভেতরে প্রচুর অ্যাগ্রেশন এইরকম মানুষেরা করে কিন্তু চিকিৎসক ছাত্র যারা তারা তো আমরা একটা কথা বলি ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে একজন মানুষের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায় তা নাহলে কি করে বোঝে যে তার জ্বর হয়েছে কি করে বোঝে তুমি দুদিন বোধে খাওনি এই যে স্নেহ এই যে ভালোবাসা এটা তো আমরা কতগুলি ওয়ে ফেটের পাই তো সেই যে সাধারণ মানুষ বোঝে একজন চিকিৎসক তার তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে তো অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি পড়া হয়ে যায় সেখানে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি চারতলায় উঠে এসেছে তার জামা কাপড় তার অসংলগ্ন পদক্ষেপ তার মুখ চোখ দৃষ্টির শ্রেণীবদ্ধের অভাব এগুলো দেখে তো যে কোনো ছেলে ছাত্ররাই বুঝতে পারতো যে মানুষটি সুস্থ নয় স্বাভাবিক নয় আর চোর হলে 
এইখানটে দাঁড়িয়ে চোর হলে চোর কি নিয়েছে না নিয়েছে আমরা তো ওখানে স্পটে কেউ ছিলাম না এটা বলতেও পারবো না সেখানে যদি কোনো ল্যাপটপ বা কোথাও কোনো মোবাইল যদি কেউ নিয়ে থাকে তাহলে যদি হাতে হাতে ধরে ফেলা যায় কাউকে তাহলে তো সামনেই পুলিশ স্টেশন পুলিশ আছে তার হাতে তো তুলে দেওয়া যেত তা না করে নিজের এবং क्षमा करते समाज मध्य व्याधि जान बेधे ना जाए आज के भद्रलोक बेचे थे सुरहा हतो ना मेटी सुरहा मेटी निजे सन्तान दे रक्ष এবং লালন পালন মেয়েটিকে নিজে কি ও বেঁচে থাকলেও করতে হতো না থাকলেও করতে হতো ওর প্রতি আমাদের সহমর্মিতা অন্য জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের যেটা ক্ষোভ এটা বন্ধ হোক এতটুকু মোরালিটি যেটা হচ্ছে মরাল ব্যাপার মরালিটি সেই মরালিটি যদি এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় সাধারণ মানুষের নষ্ট হয় আবার রিপেয়ার হয় কিন্তু আপনি ভুল বলছেন যে কি করে হতে পারে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা আর ফিরে তাকাতে পারবো না কারণ আমরা তো সবচেয়ে এই চিকিৎসা হচ্ছে নোবেল প্রফেশন তার কাছে মানুষ যায় বলে ডাক্তার আপনি বাঁচান उदाहरण दी कर्डनी खुन घटन न्यूनतम से फिंगार प्रिंट ना हलो ना भिडियोग्राफी हलो ना पुलिस कूकुर गलो ना फरेंसिक हलो ना स्वाभाविक भाव प्रश्न उठे जो साधारण हतदरिद्र परिवार एक जो मानुष बोले तर ट्रिटमेंट पुलिस तदंत ट्रिटमेंटे कि एतटा फारक थे देख हस्टेल मध्य खून सन्देहर तीर हबू डाक्त एकांशर दिखे विभिन्न महलर गुंजन एम चांचल्यकर अभिजोग उठा सत्वे कम आश्चर्य रकम निरुत्ताप पुलिस प्रशासन एक खून हम प्राथमिक भाव जे प्रक्रियागल अनुसरण एनआरएस मानसिक भारसाम्यहीन कोरपान शाहर क्षेत्र सेगुली अभिजोग की से पदक्षेप पुलिस सूत्र बक्तव्य खून हम तत्णात से चले जा पुलिसकर्मी देह उद्धार पर ही घिरे फेला है गोटा एलिका क्योंकि एनआरएसर क्षेत्र तेमटा है को आवशिक चाहले ही चले जो पर ओकस्थले खुन घटनार क्षेत्र साधारण तो दिन दिन ही तदंत नामाना है पुलिस कूकुर अनुसंधान चले गोटा एलिकाय एनआरएस कांडेर चार दिन केटे गेले एखोखने नहीं जावा पुलिस कूकुर खुन तदंतर आक गुरुतपूर्ण अंग फरेंसिक परीक्षा जदि एखो एनआरएस तदंते जा समय फरेंसिक दल शुद्ध यही नय पुलिस ही तदंते और एकाधिक गाफिलतर अभिजोग उठे विभिन्न महले प्रश्न जे एनआरएसर होस्टेले खुन घटना घटे को जुक्ति से ही हासपाले मैना तदंत तो करान हल कत विश्वास्य से ही मैना तदंत तो रिपोर्ट घटनार दिन जे छात्र मोबाइल फोन चुरी खबर मिले बुधवार ता जेरा पुलिस बृहस्पतिवार जेरा है कैंटिने कर्मी और होस्टेले निर्माण क्या जुक्त कैक जन मिलिए मोट छ जन के क्योंकि विभिन्न महले प्रश्न घटन स्थल अदूरे शाड़ी दिए जे छात्र घर रही है तर क्यों जेरा हा रबिउल नाम जे निर्माण कर भी सर्वप्रथम हबू डाक्तर बिुदे अभिजोग करें एखो ताँरी बयान नेवा हलो ना क्या राजनैतिक महल एकांशे प्रश्न पुलिस एहन भूमिकाय कि प्रश्न तुले देना एनआरएस कांडर तदंते तेज़ सदिच्छा नहीं क्यों घटनार चार दिन पर एनआरएस करपक्ष रिपोर्ट ना दी पाल्ट पुलिस ता नहीं प्रश्न तुले ना तब कि एनआरएस करपक्ष मत ही खुन घटना धामा चापा दीते चाहे पुलिस विशेष कारण निर्देशे जवाब चाहसे साधारण मानूष ए बी पी आनंद गरीब घर मानुष जर करत दुर्घटनार पर से करते मानुषुल मानवाधिकार बोले कि आज के आनी बोल समाज उँचू अंशे जदि ये एक घटना घटत आज के नागरिक समाज पथे नामत मोमबाती मिचिल हतो आज के समाज स्तर मानुष बोले अपनी देखो निरुत्ताप समाज थाना खाटर शुए टेबिल शुए 
পুলিশ এমন মানে মানে আঠাশটা ইনজুরি স্পট ডেট হয় মামলা আজও চলছে জাবেদা খাতুন অসুস্থ তিনি মা মামলা করেছেন আমরা সাহায্য করেছি পুলিশের নিঃশংস অত্যাচার এবারে ডাক্তার এই যে ডাক্তারদের নিঃশংস অত্যাচার এবং জানে যে যেখানে যেখানে মানলে পরে আঘাত হতে পারে মারা যেতে পারে সেই আনাটমি জানে বডি জানে এলোথাবারি মারেনি বিশেষ বিশেষ জায়গায় গিয়ে তাকে আঘাত করে যাচ্ছে মারা যেতে পারে এবং যে ডাক্তাররা বুঝতে পারছে বুঝতে পেরেছে যে মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সন এ নর্মাল পার্সন নয় মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সন এবং যেটা আপনি শুরু করলেন তিল তিল আমরা আমাদের হ্যান্ডবিলের কি তিল তিল করে মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সন ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না আমি যদি কল্পনা করতে পারি তাকে বেঁধে ওইভাবে মারছে প্রত্যাঘাতের কোনো জায়গা নেই এবং যে দুদিন বাদে শপথ নেবে হিপক্রিত শপথ নেবে যে আমার জীবন রক্ষা করাটা মানুষের আমার কাজ তুমি তার আগেই জীবন নিয়ে নেবে তাহলে এরকম যদি হয় যে হাসপাতালের টেবিলে আমি শুয়ে আছি আমার গরিব পরিবার টাকা দিতে পারছে না আমি তার মানে অপারেশন ছেড়ে দিয়েও চলে যাবো আপনি আমার বলুন আমি ধরে নিচ্ছি অভিযোগটা সত্যি ধরে নিচ্ছি কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি আমি আমি বলছি আপনাকে হ্যাঁ আমি বলছি যে মোবাইল ধরা যাক যে মোবাইল চুরি হয়েছে আমি ধরা যাক আজকে মোবাইল যে কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল চুরির জন্য যে মানুষ আরেকজন মানুষকে পিটিয়ে খুন করতে পারে ডাক্তারবাবু হলে তো হাসপাতালে পয়সা না দিলে ফাঁসিতে চড়িয়ে দেবে ছাড়বে না ফাঁসিতে একেবারে মানে <laughs> 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 ছিল <laughs> 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 তবু মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেহ কবর হয় দ্বিতীয় একটা পোস্টমর্টেম করার একটা সুযোগ থাকে সেখানে হচ্ছে তুমি আর কোন রেকর্ড নিলে না বডির আর্কে কোথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে কিভাবে হয়েছে ঘটনাস্থলে সেই সময় কি ছিল সম্ভাব্য কি ছিল আর কেউ আছে কিনা তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করছো না ছেড়ে দিলে মানে একটার পর একটা তথ্য পাওয়া লোপার এবং এবং বার করে দিলে একদম হোস্টেল থেকে এবং হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় কাকে যেটা করবেন আপনি আমি আমি আসব আপনাদের দেখাতে চাইবো যে গোটা ঘটনায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের ভূমিকাও কিন্তু প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয় দেখুন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের এই ছবি ঘিরেই এখন বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তুঙ্গে অনেকেরই প্রশ্ন কি এমন কারণ রয়েছে যার জন্য একজন অধ্যক্ষাকে এভাবে মুখ লুকোতে হলো তিনি তো কোনো অপরাধ করেননি তাহলে কেন একজন অপরাধীর মতো মুখ লুকোতে হলো তাকে অধ্যক্ষ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি সংবাদ মাধ্যমে মুখ দেখানো তার বরাবরই না পছন্দ যদিও তেমনটা মানতে চাইছেন না অনেকেই তাঁদের পাল্টা প্রশ্ন অধ্যক্ষের আচরণেই কি স্পষ্ট নয় তিনি কতটা অস্বস্তিতে রয়েছেন কিন্তু কেন এই অস্বস্তি কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন এ আসলে তারই কৃতকর্মের ফল শিক্ষা মহলের একাংশের বক্তব্য তার মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে সাত সকালে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করা হলো প্রতিষ্ঠানের মাথা হিসেবে তার তো দায়িত্ব ছিল তৎক্ষণাৎ পুলিশকে বলা যে কোনো মূল্যে খুঁজে বের করতে হবে অপরাধীকে এমনকি অধ্যক্ষের নিজেরই তো পুলিশকে বলে দেওয়ার কথা কিভাবে বিব্রত না করে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব কিন্তু তিনি কি করলেন তদন্তে সাহায্য করা তো দূরের কথা ঘটনার পর থানায় একটা অভিযোগও দায়ের করেননি মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় উল্টে এনআরএস কাণ্ডের চার দিন পর তাঁর দাবি তিনি পুলিশের তদন্ত নিয়ে কিছুই জানেন না অপেক্ষা করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের আমি ওয়েট করছি আমার এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টের জন্য অবশ্য তার যুক্তি এখনো সব ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি যা শুনে অনেকেই বলছেন ছাত্রদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা তো তারই ভালো জানার কথা হাসপাতাল সূত্রে খবর শাসক দল ঘনিষ্ঠ কয়েকটি মহল থেকে বলা হচ্ছে সামনে পরীক্ষা তাই এখন বিব্রত করা যাবে না পড়ুয়াদের বিভিন্ন মহলের বক্তব্য পরীক্ষা অবশ্যই মূল্যবান কিন্তু তার মূল্য কি একজনের প্রাণের চেয়েও বেশি 
শিক্ষা মহলের একাংশের বক্তব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে যেখানে তার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে ভাবার কথা সেখানে কিনা তদন্তের দাবিটুকু জানাতে দেখা গেল না তাকে কি বার্তা গেল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে এবিপি আনন্দ ডক্টর করিমের কাছে আসবে ডক্টর করিম ডাক্তারবাবুদের এতগুলো অ্যাসোসিয়েশন এত অর্গানাইজেশন এত বডি অমুক বডি তমুক কাউন্সিল সেখানে নির্বাচন হচ্ছে ভোট হচ্ছে টাউন হল ভাড়া হচ্ছে এত রোজকার আপনি সংবাদপত্র সংবাদ চ্যানেল খুললেই দেখতে পাবেন একটা বডি আপনি বলুন চিকিৎসক হিসেবে তারা এসে একটা বিবৃতি দিলেন না যে এই এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো দরকার বা এই মৃত্যুর তদন্ত হওয়া দরকার মানে আজকে যে ডাক্তারবাবুদের ভগবানের আসনে বসাচ্ছেন রোগীরা তারা এইটুকু এক্সপেক্ট করতে পারে না আপনি বললেন ভগবান এবং ভগবানের মানে অবাক লাগছে যে সামান্য একটা মাছি মরলেও একটা ডাক্তারের গায়ে সামান্য একটু হাত লাগলেও তো অনেক চেঁচামেচি আমরা করি আজকে ব্যক্তিগতভাবে আমি গেছিলাম আর্জিনা বেগমের সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে দেখে এলাম চারটে ছোট ছোট শিশু সবচেয়ে বড় বাচ্চাটার বয়স এগারো বছর এবং অন্তঃসত্তা যাই হোক আমরা কিছু অর্থ সাহায্য সামান্য কিছু করা হয়েছে এবং প্রদেশ কংগ্রেস থেকেও কিছু সাহায্য অর্থ সাহায্য করেছে সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং মর্মাহত ভাবতে অবাক লাগছে যে আশির দশকে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন করেছি আমাদের তিরিশ দফা দাবির মধ্যে বাইশ দফা দাবি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য সেই বিখ্যাত সেই আন্দোলন সেই বিখ্যাত আন্দোলন আশির দশকে আজকে সেই চিকিৎসকদের একটা প্রতিনিধি তারা এরাও অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে তারা একটা মানুষকে পিটিয়ে মারছে এমন একটা মানুষকে পিটিয়ে মারছে যার ড্রুলিং হচ্ছিল অর্থাৎ লালা ঝরছিল এবং তাকে দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারবে যে এ হচ্ছে অ্যাবনর্মাল মেন্টালি অ্যাবনর্মাল তাকে মারা হচ্ছে হস্টেলে প্রায় একশোটা ঘর আছে নাইনটি নাইন রুম নাম্বারের সামনে হয়েছে মানে একশোটা ঘর আছে ধরে নিন অন্তত তিনশো ছেলে মেয়ে আছে ওখানে কেউ একটা বাঁচাতে এলো না আমরা ছাত্র আন্দোলন করেছি এক সময় আশির দশকে তখন আমরা দেখেছি যে সাধারণ মানুষের যে কোনো সুবিধে অসুবিধাতে আমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি দরকার হলে বন্যাত্রাণে গেছি সুন্দরবনেও আমরা গেছি সেই একই ধরনের ছাত্র তারা এখন মানুষ মেরে ফেলছে তাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যন্ত্র তাদেরকে ইউজ করতে দেওয়া হয়েছে সেই যন্ত্র তারা কতটা ইউজ করতে পারছে তার নজির তো আমরা প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাচ্ছি খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার নাকি তারাই যন্ত্র হয়ে গেছে অর্থ উপার্জনের যন্ত্র পুলিশের ব্যাটন দিয়ে তারা মানুষকে মারছে হ্যাঁ সেটাও খানিকটা সত্যি বিভিন্নভাবে তো আমরা শুনতে পাচ্ছি যে একটা নতুন একটা নতুন একটা প্রজন্ম আমি মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গত পনেরো বছর জড়িত আছি এবং মেডিকেল কলেজ চত্বরে প্রায় ধরুন একত্রিশ বছর আমার অভিজ্ঞতা আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে যত দিন যাচ্ছে আমাদের চিকিৎসক সমাজের একটা অংশ যেন রিয়েলিটির থেকে ডিটাচড হয়ে যাচ্ছে যে আজকে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট আমি তখনই অনুভব করব যখন আমি সেই সমাজের ভেতর থেকে উঠে আসব যারা উঠে আসছেন তারা মনে হয় সমাজের উঁচুতলা থেকে উঠে আসছেন এদের কোনো সহমর্মিতা বোধের অভাব আছে ল্যাক অফ টোটাল ল্যাক অফ সেন্সিটিভিটি এবং তার জন্যই একটা এবং তার সঙ্গে আর একটা আমি বলছিলাম ওয়েস্টবেঙ্গলে কিরকম যেন একটা ভায়োলেন্স এর একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে যে কোনো জায়গাতে একটা বিচার হচ্ছে খাপ পঞ্চায়েতের মতো বিচার হচ্ছে মহিলা হলে ধর্ষিতা হতো এখানে পুরুষ মানুষ বলে খুন হয়ে গেছে একদম ইনেভিটেবলি মহিলা হলে ধর্ষিতা হয়ে যেত হয়তো এটা আমার আশঙ্কা যা দেখতে পাচ্ছি এবং খুন হয়ে যেত এবং খুব লজ্জিত আমি আমাদের মতো যারা একটু সিনিয়র চিকিৎসক তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত মর্মাহত ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ফেসবুক এবং টুইটারে অনেকে লিখছেন কিন্তু আমাদের মনে হয় সংঘবদ্ধ ভাবে এটা কোনো পথ নেই আমরা বলতে পারবো না যে আমি জড়িত নয় সুতরাং আমি মেডিকেল থেকে ফোন করেছিল তো আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি যেন আমাকে দেশবাসী আমাদের গ্রামবাসী যেন দেখে এবং আমার কথাটা খাস করে যেন শোনে তো আমি এই কারণেই বলছি যে মেডিকেল কোথায় আপনারা বলছেন ওরা ফোন করে সেটা মামাকে জানিয়েছে আমি বলি এখন কাউকে বলবি না একদম যা হবে দেখা যাবে বলছে যে আমরা 
কত একশো কতখানা ছাত্র মিলে মানে কিছু আমরা তোমাদের করে সাহায্য করব ঠিক আছে এরকম করে বলে যে আমি বলি দেখো ডাক্তার ডাক্তারের লেগেই বলবে সে যেমনই হোক ও টাকা দেবে কি দেবে গ্রামে গ্রামের পরামর্শ নেই এবং আপনারা আছেন একবার বলতে দিন যে সাহায্য করবে করে দিন কিন্তু কোন ডাক্তার এইভাবে না ভুলে <laughs> 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 আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা দ্রুত একবার দেখব আমার এই পর্যায়ের বক্তারা অতিথিরা ঠিক কি বললেন ঘন্টা খানেকের এই সফর এখানেই শেষ করতে হবে কিন্তু বিশ্বাস করুন শেষে আমরা মানতে চাই আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটা সমাজের বচনের একটা অংশ নয় এবং পাশাপাশি আরেকটা দাবি খুব জোরালোভাবে তুলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইনসাফের দাবি সুরফরা করছেন তারা যেন সমাজের হতদরিদ্র শ্রেণীর মানুষ বলে আমাদের প্রশাসন আমরা আমাদের নাগরিক সমাজ এদের পাশে দাঁড়াতে যেন ভুলে না যাই সেটা অপরাধ হবে হয়তো হত্যার সমান অপরাধ হবে সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আগামীকাল ঠিক রাখা কল্যাণী নেচার পিওর প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে